அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் விக்னேஸ்வரன் பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணி மைன்ஸுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன் பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிடுவோம் மைன்ஸ் ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கையோடு இருக்கிற அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் பிலிம்ஸ் நல்லபடியாக முடிஞ்சு நான் ஏற்கனவே பிலிம்ஸ் கிளாஸஸில் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆன்சர்ஸ் தெரியணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம ஸ்கூலில் காலேஜஸில் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கியிருக்கிறோம் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் தான் வாங்கியிருக்கிறோம் இங்கே இவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குது நான் ஃபஸ்ட் டைம் தான் எழுதுனேன்னா அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறதுக்கு இல்லை நீங்கள் லாஸ்ட் இயரோடைய பிலிம்ஸ் கட் ஆஃப்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் நம்பிக்கையுடன் மெயின்ஸ் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு தயாராகிக்கிட்டு இருக்கிற அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இப்போது மெயின்ஸ் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இதில் மெயின்ஸ் கிளாஸஸில் வந்து நான் எடுக்க போகிற தீம் வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இந்த தீம் வந்து நான் ஏன் எடுக்கிறேன் என்னுடைய க்ரிடென்ஷியல்ஸ் என்ன இதை எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் பேட்ச் ஐஓஎஃப்எஸ் இந்தியன் ஆர்ன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி சர்வீஸ் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது வருடங்களுக்கு மேலாக என்னுடைய இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றே கால் வயசுலேருந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தோரு வயசு வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷனில் இன்ஸ்பெக்டர் லெவலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த ஏரியாஸில் நான் ப்ராக்டிக்கலாக நைன் இயர்ஸ்க்கு ஒர்க் மேலே ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் எனக்கு அனுபவம் இருக்குது ஸோ நான் டூ தௌசண்ட் டுவெல் எக்ஸாமு அப்போ வந்து இவ்வளோ விரிவாக இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் இல்லாமல் இருந்தது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இருந்து தான் இந்த விரிவான சிலபஸ் வந்தது ஸோ இந்த லாஸ்ட் நைன் இயர்ஸாக தான் இருக்குது இந்த டாபிக்ஸ் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான டெக்ஸ்ட் புக் கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஹிஸ்ட்ரியோ பொலிட்டியோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இது இதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் படித்து நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க ஆனால் இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஏரியாக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இப்போ தான் ஒரு டூ த்ரீ புக்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்குது பட் அந்த புக்ஸுமே ஆல் என் கே எம்பேசிங்காக இருக்குதா ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குதா அது மட்டும் படித்தால் போதும் அப்படின்ற நிலையில் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை அது ஓரளவுக்கு தான் அதால் கவர் பண்ண முடியுது ஏன்னா இந்த ஏரியா புதுசு அப்படின்றதுனால கொஸ்டின்ஸும் எவால்வ் ஆகிட்டே வருது ரொம்ப ரிலையன்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எதில் இருந்து இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்குது ஸோ அதனால நான் இந்த ஏரியாவில் எடுத்தோன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இப்போது நம்ம இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி தீம் ஜிஎஸ் த்ரீயில் பேப்பர் ஃபோரில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் த்ரீ பேப்பர் ஃபோர் ஆஃப் தி மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி தீமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பர்சன்ட் அதாவது ஐம்பது மார்க்குக்கு கேள்வி வருது ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கான கேள்வி இந்த தீம்லேருந்து வருது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி தீமில் எந்த ஏரியாஸை நான் கவர் பண்ண போகிறேன் என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ண போகிறேன் சப்சிக் ஃபுல் கிளாஸ் சப்சிக்வெண்ட் கிளாஸஸில் இன்றைக்கி நான் வந்து நம்ம அப்ரோச் பற்றி மட்டும்தான் பார்க்குறோம் நான் சப்சிக்வெண்ட்டாக எந்தெந்த இதெல்லாம் கவர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லிங்கேஜஸ் பிட்வீன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்கே வந்து வளர்ச்சி எந்த பகுதியில் வளர்ச்சி குன்றி இருக்குதோ அங்கே வந்து தீவிரவாதம் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் பரவுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ வளர்ச்சி அடைந்த பகுதிகளை பார்த்துக்கிட்டீங்க மாநிலங்களை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே தீவிரவாதம் பரவுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த இதுதான் லிங்கேஜஸ் பிட்வீன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் ரெண்டாவது ரோல் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேட் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் இன் கிரியேட்டிங் சேலஞ்சஸ் டு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி நம்முடைய உள்நாட்டு பாதுகாப்புக்கு வெளியிலிருந்து வர்ற ஸ்டேட் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் அவங்களால் ஏற்படுற அவங்களுடைய ரோல் என்ன அப்படின்றது ரெண்டாவது டாபிக் மூணாவது டாபிக் சேலஞ்சஸ் டு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி த்ரூ கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் ரோல் ஆஃப் மீடியா அண்ட் சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் சைட்ஸ் இன் இன் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் பேசிக்ஸ் ஆஃப் சைபர் செக்யூரிட்டி மணி லாண்டரிங் அண்ட் டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம்
நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு போயிட்டு சோசியல் மீடியா அப்படின்னு போயிட்டு மீடியா போயிட்டு அதே இதில் மணி லாண்டரிங்னு எக்கனாமிக்ஸ் வந்து சேர்ந்துடும் ஒரே டாப்பிக்கில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் அண்ட் தேர் மேனேஜ்மெண்ட் இன் பார்டர் ஏரியாஸ் ஸோ நீங்கள் இதையும் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு எக்ஸப்ஷன் வந்து லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் தீவிரவாதம் அதிகமாக இருக்கிறது நார்த் ஈஸ்ட் அண்டு காஷ்மீர் அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே பார்டர் ஏரியாஸ் ஸோ பார்டர் ஏரியாஸோடைய மேனேஜ்மெண்ட்டு தீவிரவாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை அது வந்து ஒரு போதை பொருள் பரிமாற்றத்துக்காகவும் கள்ள நோட்டு புழக்கத்திற்காகவும் எஃப்ஐசிஎன்காகவும் ஹியூமன் டிராஃபிக்காகவும் இது எல்லாத்துக்குமே அந்த பார்டர் ஏரியாஸோடைய மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ இது மாதிரி வேறுபட்ட செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸை அது கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் லிங்கேஜஸ் ஆஃப் ஆர்கனைஸ்டு கிரைம் வித் டெரரிசம் தென் அடுத்து லாஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் தேர் மேண்டிட் ஸோ செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் என்னென்னலாம் இந்தியாவில் இருக்குது செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அதனுடைய மேண்டேட் என்ன எதற்காக அவை எல்லாம் இருக்கிறது ஸோ இந்த அஞ்சு டாபிக்ஸ் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டின்ற தீமில் தான் நான் கிளாஸஸ் வந்து இந்த இந்த பாட்டில் அதாவது ஜிஎஸ் த்ரீயில் பேப்பர் ஃபோரில் நான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த ஏரியாஸை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது எல்லாம் என்கேம்பேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டான டெக்ஸ்ட் புக் இல்லை இப்போ இப்போ தான் இந்த ஏரியாஸில் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்குது பட் அதுவுமே ஆல் என்கேஸ் என்பேசிங்காக இல்லை ஏன் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் சாரி அதில் ஒரு டைப்போ இருக்குது இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லை இட்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெல் டுவெண்ட்டி டுவெல் நான் அப்லோட் பண்ணும்போது பிபிடி கரெக்ட் பண்ணிடுறேன் டுவெண்ட்டி டுவெல் சிலபஸ் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இப்போ ஒரு அஞ்சு சப் டாபிக்ஸ் பார்த்தோம் அதுவுமே ஒய்டு என்கேம்பேசிங்காக பார்த்தோம் சைபர் செக்யூரிட்டிலேருந்து மணி லாண்ட்ரிங் வரைக்கும் ஒரே டாபிக் கீழே கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சாரி டுவெண்ட்டி டுவெல் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கிளியர் பண்ண எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃப்ரேஸ் தான் இருந்தது லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அண்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் சச்சஸ் தி ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஹம்யூனல் ஹார்மனி ஸோ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியை அவங்க வந்து எதோட லிங்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சட்டத்தை இது பண்ணுறது என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது அதோட ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோட ரிலேட்டட் இஷ்யூஸாக அவங்க பார்க்குறது ப்ரி ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் கம்பூனல் ஹார்மனி அண்ட் அதர்ஸு ஸோ இது வந்து நம்ம பார்டர் ஏரியா மணி லாண்டரிங் சைபர் செக்யூரிட்டி ரோல் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டர்ஸ் அது மாதிரின்னு சொல்லி ஒய்டு ஸ்கோப் கொடுக்கல ஒரு லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் என்னென்ன இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது அதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து இப்போ கம்பெனியில் ஹார்மனி மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்படி இருந்த டூ தௌசண்ட் டுவெலில் இருந்தது இப்படி ஃபைவ் டாபிக்ஸாக ஏன் எவால்வ் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம வந்து இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடலாம் இது எல்லாமே நம்ம பேஸ் பண்ணுற செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரைக்கும் இது ஜிஎஸ்ல ஃபுல்லாக கவர் ஆகலை பிற்பாடு கவர் ஆச்சு ஏன் ஆச்சு இப்போ நம்ம சிவில் சர்வீசஸ் எழுதுகிறோம் எல்லாரும் எதுக்கு எழுதுகிறோம் நம்மளும் ஒரு ஐஏஎஸ்ஓ ஐபிஎஸ்ஓ ஐஆர்எஸ்ஓ ஆகி நம்மளும் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆகணும் நாட்டோட நிர்வாகத்தில் பங்கெடுத்துக்கணும் அப்படின்றது ஆகிறோம் ஸோ அப்படி ஆகும்போது குறிப்பாக இந்த செக்யூரிட்டி சர்வீசஸில் இருக்கிறவங்க ஈவன் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபீல்டில் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ அதை பற்றின பேசிக் ஐடியா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு புரிதல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் எக்ஸிக்யூட்டிங் யுவர் ஒர்க்கு நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆனாலும் சரி ஐபிஎஸ் ஆனாலும் சரி இல்லை நாளைக்கு மற்ற சென்ட்ரல் குரூப் ஏ சர்வீஸில் இருந்தே டெபுட்டேஷனில் இது சம்மந்தமான மினிஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் போனீங்கனாலும் சரி ஒரு ஹோம் மினிஸ்ட்ரிக்கோ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கோ டெபுட்டேஷன்லேயோ இதுலேயோ போனீங்கனாலும் இது எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது போக மற்ற செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் போலீஸ் ஏஜென்சிஸ்க்குமே வந்து இதிலிருந்து இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஆர்பிஎஃப்ஓ டேனிக்ஸோ பாண்டிச்சேரி போலீஸ் சர்வீஸோ எல்லாமே சிவில் சர்வீசஸ்லேருந்து தான் வருது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது தேவையானதும் கூட ஸோ நீங்கள் இப்போ நாளைக்கு ஒரு ஐஏஎஸ்ஓ ஐபிஎஸ்ஓ ஆகிட்டு ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் கேடரோ இல்லை லெஃப்ட் விங் எக்
இது ஏன் முக்கியம் புக்கே இல்லைன்னு சொல்றீங்க என்கம்பேசிங்கா இல்லை கொஞ்சமா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்ப நான் இந்த ஏரியாவை விட்டுட்டு டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் நான் போக்கஸ் பண்ணிட்டு நான் அதுல ஹை ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய தப்பு ஏன் அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு மார்க்ஸ் இதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல இருந்து அனாலிசிஸ் பாருங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல வந்து பிப்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன்ல சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன்ல வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடா எவ்ரி இயர் இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் நீங்க மொத்த பேப்பர் எழுதுற இடத்துல இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க எத்தனை மார்க்ஸ் வருது ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபிஃப்த் இந்த ஏரியால இருந்து வருது ஆஹ் ஓகேங்களா இப்ப டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது எல்லாமே வந்து ஆஹ் இந்த பெனல்டி மேட்டா கீழே இருந்து ஒன்னு மேல எழுதியிருக்கும் பாத்தீங்களா செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் அண்ட் தேர் மேனேஜ்மெண்ட் இன் பார்டர் ஏரியாஸ் இந்த பார்டர் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஒரு டாபிக்ல சப் டாபிக்ல இருந்து ஃபுல் இது கேட்டிருக்கிறாங்க நம்ம இங்க வந்து அஞ்சு டாபிக் சிலபஸ்ல இருக்கிறத அப்படியே கோட் பண்ணியிருக்கிறோம் அஞ்சு டாபிக் கோட் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் அண்ட் தர் பார்டர் ஏரியாஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதுல இருந்து கிட்டத்தட்ட அதை தொடர்பு படுத்திய எல்லா கேள்விகளும் அங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க அது ஒரு வருஷம் தான் எக்ஸப்ஷன் மீதி எல்லா வருஷமும் எல்லாம் கலந்து தான் வந்திருக்குது இந்த மணி லாண்டரிங் மணி லாண்டரிங் அப்படின்ற சப் மணி லாண்டரிங் மணி லாண்டரிங் சப் டாபிக் வந்து நம்ம அந்த மூணாவது இதுல லாஸ்ட் பாக்குறோம் அந்த மணி லாண்டரிங் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் தான் வந்திருக்குது பட் இதை தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த அஞ்சு டாபிக்கும் மொரல் லெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிட்டு எவ்ரி இயர் கேட்டிருக்காங்க சோ இப்ப எப்படி தயார் ஆகுறது என்ன இது அப்படின்றதுக்கு நம்ம அதுக்கு ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அடுத்து நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சிலபஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை கொஞ்சம் டீடைலா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா யூபிஎஸ்சி என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க எப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப வந்து நம்ம எந்தெந்த ஏரியால எல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் புரிஞ்சுக்கலாம் சோ இப்ப வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அதோட இயர் கொஸ்டின் பேப்பருக்கு போகலாம் மணி லாண்டரிங் ரெண்டு மூணு வருஷம் தான் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் பட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே மணி லாண்டரிங் போசஸ் சீரியஸ் செக்யூரிட்டி த்ரெட் டு ஏ கண்ட்ரீஸ் எக்கனாமிக் சவேனிட்டி வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபார் இந்தியா அண்ட் வாட் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட் டு பி டேக்கன் டு கண்ட்ரோல் தி மேனஸ் ஸோ இவங்க வந்து கான்செப்சுவலா கேட்டுட்டாங்க மணி லாண்டரிங் ஏன் சீரிய செக்யூரிட்டி த்ரெட்டா இருக்குது எதுவும் எக்கனாமிக் சவேர்னிட்டிக்கு இதோடைய சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன இதை எப்படி என்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து அதே டாபிக்ல உள்ள வாட் ஆர் சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் சைட்ஸ் அண்ட் வாட் செக்யூரிட்டி இம்ப்ளிகேஷன் டு தி சைட்ஸ் பிரசன்ட் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு தீவிரவாதத்தை பரப்புறதுக்கோ ஒரு கலவரத்தை உண்டாக்குறதுக்கோ முந்தையெல்லாம் வந்து என்னன்னா நம்ம ஒரு தீவிரவாதிகளை செலக்ட் பண்ணோம் அவங்கள எல்லை தாண்டி இங்கே அனுப்பணும் இல்லை நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து எங்க தீவிரவாத செயல ஈடுபடுத்துறாங்களோ அங்க அனுப்பணும் வைக்கணும் அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு எல்லை தாண்டி உள்ள வர்றது ஒரு இடத்துல இருந்து போறது வைக்கிறது இப்ப சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் சைட் வந்ததுக்கு அப்புறம் லாஜிஸ்டிக்ஸே தேவையில்லை நான் இங்க உட்காந்துக்கிட்டு எல்லைக்கு அப்பால் இருக்கிற இன்னொருத்தரை பிரைன் வாஷ் பண்ணி அவரை அங்க தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபடுத்த முடியுது இல்லைங்களா ஸோ சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் சைட்டு இது வந்து இட் ஹஸ் பிகம் ஒரு கலவரத்தை தூண்டுற மாதிரி கருத்துக்களையோ மத உணர்வுகளையோ இன உணர்வுகளையோ மொழி உணர்வுகளையோ இல்லை ஜாதி ரீதியான உணர்வுகளையோ தூண்டுற நல்லதோ கெட்டதோ தூண்டக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ரோல்களை இந்த சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் சைட்ஸ் இது பண்ணுது ஸோ அதனால ஏற்படுற சோசியல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிர்பயா கேஸு டெல்லியில் நடந்தப்போ எல்லாரும் மெழுகுவர்த்தி போராட்டம் வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் கூட்டிட்டாங்க சோசியல் மீடியாவில் எல்லாரும் போட்டாங்க இன்னைக்கு இருக்குது வாங்க வாங்க வாங்கன்னு அங்கே
அப்படி வந்த கொஸ்டின்ஸ் அது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைஃபர் வார்ஃபேர் இஸ் கன்சிடர்ட் பை சம் டிஃபென்ஸ் அனலிஸ்ட் டு பி எ லார்ஜர் த்ரெட் தென் ஈவன் அல்கொய்தா டெரரிசம் சைபர் வார்ஃபேர்ன்றது தான் அல்கொய்தா டெரரிசத்தை விட பெரிய த்ரெட்டு அப்படின்னு சிலர் சொல்கிறாங்க ஸோ வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை சைபர் வார்ஃபேர் சைபர் வார்ஃபேர்னா நீங்கள் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்க அவுட்ல இந்தி சைபர் த்ரெட்ஸ் விச் இந்தியா இஸ் வானரபிள் டு அண்ட் பிரிங் பிரிங் அவுட் தி ஸ்டேட் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் ப்ரிப்பேர்னஸ் டு டீல் வித் திஸ் தேம் ஸோ இப்போ வந்து ச கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ட் டீம் இண்டியா செர்டின் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் நிறைய பாலிசிஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க அந்த பீரியட்ல ஸோ அது ரிலேட்டடா அது கேட்கப்பட்ட கேள்வி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம டாபிக் பார்த்தோம் இல்லையா லிங்கேஜஸ் பிட்வீன் டெரரிசம் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அங்க வந்துட்டோம் ஆர்டிகிள் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரிலேட்ஸ் டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷெடியூல்டு ஏரியாஸ் அண்ட் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் analyze the impact of non implementation of the provision of fifth schedule and the growth of left wing extremism so indian polity nu solla but land reform nu solla idu nu solla so idu vandu socio economic factors growth of left wing extremism nama left wing extremism paakumbodhu idu detail la paakalam then border area management so how far the india's internal security challenges linked with the border management particularly in view of the long porous borders with most countries of south asia and myanmar namma vandu south asia le myanmar myanmar plus south asia le irukra ella countries kudiyum namma border vandu romba porous a irukku porous appadina enna nu solrom appdin sonna yaar venalum elidila ooduruvi ulla varrarukku yetra mari irukku thirittu thanama nolayiradukku valigal neraiya irukku idu vandu நம்ம இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு என்ன சேலஞ்சஸ் இது பண்ணதுங்க இப்போ நம்ம அஞ்சு கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் அதில் உள்ள அங்கே உள்ள டாபிக்ஸ் சிலபஸ் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த அஞ்சு கொஸ்டின்லேருந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக என்ன தெரியுதுன்னா இந்த அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் அந்த அஞ்சு ஏரியாவில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸு உங்களுக்கு தெளிவு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் இது வந்து வெரி ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் தி சிலபஸ் கொஸ்டின் அவங்க வந்து நீங்கள் சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் சைட்ஸ்னா என்ன அதோட இது என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் லிங்கேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அண்டு எக்ஸ்ட்ரீமிசம் தெரிஞ்சிருந்தா போதும் ஃபோர்த் கொஸ்டின் எழுதி இந்த ஆர்டிகல் ஃபோர்த் கொஸ்டின் எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இந்த போரஸ் பார்டர்னால இருக்கிற இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி ஸ்ட்ரைட் அண்ட் ஸ்ட்ரைட் கான்செப்டுவல் கொஞ்சம் அனலிசிஸ் பண்ணால் எழுதுன மாதிரி ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் தி சிலபஸ் அதாவது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கேட்டாங்க அடுத்து நம்ம ரெண்டாவது இயருக்கு போவோம் மன்னிக்கவும் ரெண்டாவது இது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இந்த டைவர்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அ மல்டி ரிலிஜியஸ் அண்ட் மல்டி எத்தனிக் சொசைட்டி இஸ் நாட் இம்மியன் டு தி இம்பாக்ட் ஆஃப் ரேடிகலிசம் விச் இஸ் சீன் இன் அர் நெய்பர்ஹுட் டிஸ்கஸ் அலாங் வித் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு பி அடாப்டட் டு கவுண்டர் திஸ் என்விரான்மெண்ட் இப்போ ரேடிக்கல் அப்படின்னா என்ன மீன் பண்றோம்னா என்னுடைய வியூ தான் கரெக்ட் என்னுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான் கரெக்ட் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறது இது வந்து ரிலிஜியஸ் ரேடிகலிசமா இருக்கலாம் என்னுடைய மதத்துல இது இப்படி சொல்லி இருக்குது அது இப்படி தான் நடக்கணும் மற்ற எல்லாம் தப்பு அதுக்காக நான் ஆயுதம் இயந்திரத்துக்கு தயாரா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற ரிலிஜியஸ் ரெடிகலிசமா இருக்கலாம் சோசியல் இந்த சொசைட்டியில இருக்கிற இந்த தல் ஏற்ற தாழ்வுகள் தப்பு கீழே இருக்கிற மக்கள் அடித்தட்ட மக்கள் உழைக்கும் மக்களுக்கு தேவையான இது கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரேடிக்கல் லெப்ட் திங்கிங் வச்சிருக்கிற இவங்களாவும் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ரைபர்ஹுட்ல இருக்கிற அந்த ரெடிகலிசம் மல்டி ரிலிஜியஸ் அண்ட் மல்டி எத்தனிக் இவங்க வந்து என்ன சொல்றது லெப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இடதுசாரி அந்த இது இருக்குது இல்லையா அதை சொல்லாம ரிலிஜியஸ் அண்ட் எத்தனிக் இப்ப நார்த் ஈஸ்ட்ல எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா எத்தனிக் ஸ்ட்ரைப்ஸ் இருக்கும் நாகாஸ்க்கும் மை மணிப்பூரிஸ் மணிப்பூரிஸ்ல இருக்கிற மைத்தீஸ்க்கும் ஆகாது அவங்க வந்து நாகா இன்கிபிட்டட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லாம் மணிப்பூர்ல இருந்து பிரிச்சு எங்களுடைய கிரேட்டர் நாகா லிம்ல கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரேடிக்கல் திங்கிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரிலிஜியஸ் திங்கிங் நம்ம எல்லாம் ஒரே மதத்தில் இருக்கிறோம் காஷ்மீர் நம்ம கூட சேர்ந்துடணும் பாகிஸ்தான் கூட சேர்ந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஸோ அந்த ரேடிகலிசம் பற்றி அடுத்து இன்டர்நேஷனல் சிவி ஏவியேஷன் லாஸ் ப்ரொவைட் ஆல் கண்ட்ரீஸ் டு கம்ப்ளீட் 
and exclusive copy paste ledo prachane irukad exclusive illa exercise sovereignty over the airspace above their territory so international civil aviation law enna solludhu appdin sonna over country um adoda airspace la adoda territory ku mel irukra airspace la sovereignty vechirukanum sovereignty kudukudhu so indha airspace appdina neenga enna purinjikringa so idoda implication enna challenges which the இது இதுல இருக்கிற என்ன சேலஞ்சஸ் இதுல வந்து இருக்கிற த்ரெட்டை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது நம்மளுடைய ஏர் ஸ்பேஸை நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது ஏர் ஸ்பேஸ்ல என்ன த்ரெட்டு நம்ம பார்டர்னா லேண்ட் பார்டர் யோசித்திருப்போம் எல்லாரும் யோசித்திருப்போம் லேண்ட் பார்டர் அது போக நமக்கு சி பார்டரும் இருக்கு இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் நடுவில் அங்கே இருக்கிற ஃபிஷர்மேன் ப்ராப்ளமும் இருக்கு அதுவும் ஒரு பார்டர் இஷ்யூ தான் இவங்க மூணாவது டைமென்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க ஏர் பார்டர் ஏர் ஏர் ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா அடுத்து ஹவு டஸ் இல்லீகல் ட்ரான்ஸ் பார்டர் மைக்ரேஷன் pose a threat to india security discuss the strategies to curb this bring out the factors which give impetus to such migration ipa pathinga abdin sonna india um nepal um or natpu nadu nama ellarkum theriyum romba chinna vayasula irundhe theriyum kadanda pala decades a eduthukittinga nu sonningna nepal la irundha nariya per vandhu inga gurka club o idavo vela paakranga anga poranga avangalukku visa theva illa namakku visa theva illa adhe nerathila pathinga abdin sonna ipo pakkathil irukra bangladeshis eduthukittinga nu sonna avanga varadhukku visa theva ana avanga perumalavula anga irundhu inga varanga yen varanga அப்படின்னு சொன்னா அவங்க நாட்டுல போதிய அளவுல வேலை வாய்ப்பு இல்ல பண புழக்கம் இல்லை இங்க வந்தா வேலையும் கிடைக்குது பணத்தையும் எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்கு அதாவது பணம் சம்பாதிச்சுட்டு போக முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ இதனால நமக்கு என்ன செக்யூரிட்டி திரட்டு வரும் அதை எப்படி கவர் பண்றது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனோடைய கொஸ்டின்ஸ் அவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் இல்ல நடந்த இன்சிடென்ட கோட் பண்ணி கேக்குறாங்க இன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் த லாங்கிடியூடினல் மார்க்கிங் ஃபார் ஹை ரிஸ்க் ஏரியாஸ் ஃபார் ஃபைரசி வாஸ் மூவ் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஈஸ்ட் டு செவன்டி எயிட் டிகிரிஸ் ஈஸ்ட் இன் தி அரேபியன் சி பை த இன்டர்நேஷனல் மேரி டைம் ஆர்கனைசேஷன் வாட் இம்பாக்ட் டஸ் திஸ் ஹாவ் ஆன் இண்டியாஸ் மேரி டைம் செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸ் அதாவது சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி ஈஸ்ட் இருந்த ஹை ரிஸ்க் ஏரியான்றதை இன்னும் ஒரு பதிமூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருந்ததை ஒரு பதிமூணு டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணி செவன்டி எயிட் வரைக்கும் கொண்டு வந்தாங்க அதாவது வந்து ஹை ரிஸ்க் ஏரியாஸ் ஃபார் பைரசி அரேபியன்சியில் அதிகரிச்சிருக்கு அரேபியன்சியில் இந்த இடத்துல வந்து கடற்கொள்ளைகளுடைய அட்டூலியம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்ததை அதிகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி அதிகப்படுத்தினதுனால இந்தியாவோட மேரி டைம் செக்யூரிட்டியில் இருக்கிற கன்சர்ன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் border of id longitudinal id at the china and pakistan have entered into an agreement for development of an economic corridor what threat does this pose for india's security critically examine the china pakistan economic corridor vandu ipa kitta thatta idu panniranga idil irukra mukkiyamaana india ku irukra prachana enna appdin sonna orunginaindha jammu and kashmir india oda pirikka mudiyada pagudhi appindra da nammude kolgaiya irukku ஆனா இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒருங்கிணைந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருடைய மூன்றுல ஒரு பகுதி பாகிஸ்தானுடைய ஆக்கிரமிப்பு கீழே இருக்குது பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் அது வழியா இந்த காரிடோர் போகுது ஸோ இந்தியாவுடைய நிலப்பரப்பு இந்தியா உரிமை கோருகிற சொந்தம் கொண்டாடுகின்ற ஒரு நிலப்பகுதி வழியா இந்த காரிடோர் போகுது ஸோ அது ஒரு அஸ்பெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காரிடோர் மூலியமா ஆஹ் சைனாவால இப்ப சைனா வந்து நம்மளுடைய வடக்கு எல்லையில தான் பிரச்சனையா இருக்குது லே லடாக்கா இருக்கட்டும் அருணாச்சல் பிரதேசா இருக்கட்டும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டைரக்டா ஒரு காரிடோர் போட்டு பாகிஸ்தானுக்கு இது பண்ணி மேற்கு எல்லைக்கும் அவங்களால வர முடியும் இல்லையா ஒரு ஃபியூச்சர்ல ஸோ இத பத்தி கேட்டிருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்ன கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டைரக்டா கான்செப்ட்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அத கொஞ்சம் கொஞ்சமா இங்க கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க எங்க கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப நடந்த ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல இது சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் காரிடோர்னா இது அப்படின்னு சொல்லி அது போக டூ தௌசண்ட் பிப்டீனுக்கு வருவோம் ஆஹ் இது சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு வந்துட்டாங்க இதுல வந்து அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கிளவுட் ஹோஸ்டிங் ஆஃப் சர்வர்ஸ் விஸ் ஆஃப் இஸ் ஹவுஸ் மிஷின் பேஸ்ட் ஹோஸ்டிங் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பிஸ்னஸஸ் இப்ப கவர்மெண்ட் பிஸ்னஸ் உடைய அந்த சர்வர்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல ஒரு மெஷின்ல வைக்கிறதுக்கும் இல்ல கிளவுட்ல கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கும் உள்ள அட்வான்டேஜஸ் அதோட செக்யூரிட்டி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன 
அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டாவது இந்த ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்ட் இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இங்கே வந்துட்டு இப்போ ஒரு அமைதியாக இருக்கிற ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு மாதிரிய மாநிலம் அப்படின்னு சொன்னால் திடீர்னு வந்து போலீஸ் வந்து துப்பாக்கி தூடு நடத்தினாங்க இது பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து ஒரு என்கொயரி போடுவாங்க கோர்ட் இன்டர்வீன் பண்ணோம் அதெல்லாம் உண்மையாக பொய்யா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் கூட தெலுங்கானாவில் நடந்த ஒரு என்கவுண்டர் வந்து உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் சில மாநிலங்களில் குறிப்பாக காஷ்மீரில் நார்த் ஈஸ்டில் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் கொடுத்து இந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்ட் ஸோ அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூரில் நிறையா ப்ராப்ளம் இருந்தது மணிப்பூரில் வந்து இந்த ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்டை இது பண்ணணும் நம்மளுடைய படை வீரர்கள் வந்து இது தவற யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு பெண்ணிடம் பாலியல் வன்முறுத்தலுக்கு ஆளானாங்க அப்படின்ற இஷ்யூஸ் தீவிரமாக ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த பீரியடில் அங்கே உள்ள ஆக்டிவிஸ்ட்லாம் இது பண்ணோம் இதை விட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னு சொன்னால் இந்த இதில் இருக்கிற ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆம்டு ஃபோர்ஸஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரேங்கிற மேல இருக்கிறவர் யார வேணாலும் எங்க வேணாலும் நிறுத்தி சோதனை பண்ணலாம் ஆஹ் அவர் வந்து சந்தேகத்தின் பேர்ல தன்னை தற்காத்தும் கொள்ளும் அதாவது அவர் தீவிரவாதியா இருக்கலாம் என்ன நம்மளை அட்டாக் பண்ண வர்றாருன்ற ஒரு சந்தேகம் வந்தாலே தன்னை தற்காத்து கொள்கிறதுக்காக ஆயுதத்தை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் இருந்துச்சு இருக்கு ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் கூடாது இது மனித உரிமைக்கு எதிரானது அப்படின்ற கருத்து ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப லேட்டஸ்டா என்ன நடந்துட்டு வருது நீங்க ரெகுலரா நியூஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க காஷ்மீரிகள் அல்லாத நம்ம நான் காஷ்மீரிஸ் மற்ற மாநிலத்துல இருந்து ஆஹ் காஷ்மீர்ல வேலை செய்ய போனாங்கன்னா அது காஷ்மீரி பண்டிட்டா இருந்தாலும் சரி பண்டிட் இல்லாதவங்களா இருந்தாலும் சரி அங்க ஒரு தொழிலோ இல்ல அங்க வந்து ஒரு அரசு பணியிலையோ இல்ல பொதுத்துறை நிறுவனத்துல ஒரு பேங்க்லயோ வேலை பார்த்து அங்க போஸ்டிங் வாங்கிட்டு போனாங்கன்னா என்ன பண்றாங்க அவங்கள வந்து டார்கெட் கில்லிங் பண்றாங்க இப்போ ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி கூட பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பேங்க் மேனேஜர் ஒருத்தர் ராஜஸ்தான்ல இருந்து அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரு அவரை கொண்டுட்டாங்க ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பஞ்சாப் சர்தார் ஒருத்தர் அதாவது சீக்கிய மதத்தவர் ஒருத்தர் வந்து ஆஹ் கடந்த ஒரு நூ இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷமாவே ஸ்ரீநகர்ல ஒரு நகைக்கடை நடத்திட்டு இருந்தாரு ஆனா அவரால் சொத்து வாங்க முடியாதுன்றது இருந்துச்சு இப்ப கடந்த ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்தியாவோட மற்ற பகுதியினரும் அங்க சொத்து வாங்கலான்னு மாத்தணும்னையா அவர் வச்சிருந்த கடை வீடெல்லாம் அவர் பேர்ல சொத்தா வாங்கினார் அவரை வந்து தீவிரவாதிகள் சுட்டு கொண்டாங்க ஸோ இப்போ இங்கே பீகார் யூபி இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து அங்கே வேலைக்கு போன தொழிலாளிகளை சுட்டு கொண்டாங்க ஒரு இப்படி வந்து உயிருக்கே உத்தரவாதம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பேங்க்கில் வேலை பார்க்குறவரையோ இல்லை டீச்சர் காஷ்மீரி பண்டி டீச்சர்ஸ் வேலை பார்த்துருந்தவங்கள டீச்சர்ஸை வந்து ஸ்கூல்லேயே வந்து சுட்டு கொண்டாங்க இதெல்லாம் கடந்த சில மாதங்களாக சில வருடங்களாக காஷ்மீரில் நடந்துகிட்டு இருக்குது மாதத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் படிச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அங்கே வந்து ஒரு பாதுகாப்பு படை வீரர் இருந்தார்னா அவர் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இருக்குதா இல்லையா இல்லை ஸோ அமைதியை நிலைநாட்டணும் சட்டத்தை நிலைநாட்டணும் அங்கே இருக்கிற பாதுகாப்பு வீரருக்கு பாதுகாப்பு வேணும்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ அடிப்படையாக லா என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது அவர் தன்னை பாதுகாத்து கொள்கிறதுக்கு அவர் ஆயுதத்தை உபயோகப்படுத்தலாம் நம்ம வந்து எவ்வளோ இங்கே ஸ்ட்ரிக்டாக வச்சுருக்கிறோமோ அந்த அளவு இல்லாமல் சந்தேகத்தின் பேரில் அவர் யாரையாச்சும் இப்போ நிறுத்த சொல்கிறாரு தூரத்தில் வரும்போது நீ அங்கேயே வண்டியை நிறுத்து அப்படின்னு சொன்னால் வண்டியை நிறுத்தி கோஆப்ரேட் பண்ணும் வண்டியை நிறுத்தலைன்னா அவங்கள தீவிரவாதி நினச்சி இவருக்கு சுடுறதுக்கு உரிமை இருக்குது இப்போ திடீர்னு யாராச்சும் ஓடுறாங்க நிற்கிறாங்கன்னா நில்லுங்க நான் சோதனை போடணும் அப்படின்னா ஒத்துழைக்கணும் இல்லை நான் ஒத்துழைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் என்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவர் வந்து ஒரு வெடிகுண்டோடு வரலாம் நம்ம இடத்த தாக்குறதுக்கு வரலாம் நம்மளை அழிக்கிறதுக்கு வரலாம் சொல்லி ஸோ அவங்க ஆயுதத்தை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்ட் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து இதை தவறான இதில் இது பண்ணிட்டு ஒன்றும் தெரியாத இன்னசென்ட் பீப்புளை வந்து இதில் பலிகடை ஆக்கிடுறாங்க அவங்க கொன்றாங்க அப்படின்ற குற்றச்சாட்டுகளும் ஒரு பக்கம் 
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதை எவால்வேட் பண்ண சொல்கிறாங்க நான் இப்போ மேம்போக்கா இதை வந்து சொல்லிட்டேன் நம்ம இந்த ஆக்ட் என்னன்றத சப்சிக்வெண்ட் கிளாஸஸில் கிளியராக பார்க்கலாம் இந்த ஆக்ட் பற்றி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு சப்சிக்வெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இது ரிலேட்டடாக நிறைய ஆக்ட் இருக்குது பப்ளிக் சேஃப்டி ஆக்ட் இருக்குது அதாவது காஷ்மீரில் இருக்குது விசாரணை இல்லாமல் பல மாதங்கள் உள்ளே வச்சுக்க முடியும் அதில் பிறகு தீவிரவாத செயல்களை தடுக்கிறதுக்கான ஆக்ட் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நம்ம சப்சிக்வெண்ட் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரிலீஜியஸ் இன்டாக்ட்ரினேஷன் வயா டிஜிட்டல் மீடியா ஹேஸ் ரிசல்டட் இன் இண்டியன் யூத் ஜாயினிங் ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஐஎஸ்ஐஎஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்டு ஸோ அப்போ வந்து ஐஎஸ்ஐஎஸ் வந்து சிரியாலையும் சரி ஈராக்லையும் சரி பல பகுதிகளை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி அவங்க கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாங்க இப்போ அப்படி இல்லை இருந்தாலும் இது அப்போ உள்ள ரிலவெண்ட்டு ஏரியா அதுவும் நம்ம வந்து டிஜிட்டல் மீடியா சோசியல் மீடியா பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஹவு கேன் ஐஎஸ்ஐஎஸ் கேன் பி டேஞ்சரஸ் டு தி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி ஸோ ஐஎஸ்ஐஎஸ் அங்கே இருக்குது சிரியாவில் இருக்குது ஈராக்கில் இருக்குது அது எப்படி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா இவங்க வந்து நிறைய சோசியல் மீடியாவில் வீடியோஸ் போடுறது ஃபேஸ்புக்கில் பேஸ் போஸ்ட் போடுறது டெலகிராம் யூஸ் பண்ணுறது இது பண்ணுறது டார்க் வெப் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் அவங்க அமைப்பில் சேரணும்னா சிரியாவில் போய் தான் நான் சேரணும்னு அவசியம் இல்லை ஈராக்கில் போய் தான் சேரணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்களோட வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்களோட இதை செஞ்சுட்டு அவங்களுடைய கொள்கைக்காக நான் இங்கேயே வந்து ஏதாவது ஒரு தீவிரவாத செயலில் ஈடுபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அது சம்பந்தமான கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் த பெர்சிஸ்டிங் ட்ரைவ்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் பேக்வேர்ட் ஏரியாஸ் ரிசர்ட் இன் ஐசோலேட்டிங் த ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் அண்ட் தி ஃபார்மர்ஸ் ஹூ ஃபேஸ் மல்டிபிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வித் மல்கான்கிரி அண்ட் நல்க் நக்சல் பாரி ஃபோக்கை டிஸ்கஸ் தி கரெக்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீடட் டு வின் தி லெஃப்ட் விங் இஸ்டமிசம் டாக்டர் அண்ட் அஃபெக்டட் சிட்டிசன் பேக் டு தி மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் குரூப் இப்போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் தமிழ்நாடு வந்து ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலமாக கருதப்படுது ஏன் வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா நம்ம வந்து அந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல் சொல்கிறோம் இல்லையா தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா இந்த கர்நாடகா இந்த நாலு மாநிலத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து தனியாக ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் கோல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சமமாக இருக்கிறது ஆனால் மொத்தம் இந்தியாவை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போயிடும் ஸோ தமிழ்நாடு முன்னாடி இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் நமக்கு நல்ல ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது நமக்கு வந்து எஜுகேஷன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் முக்கியமான காரணம் இங்கே வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்கே தொழில்கள் அதிகமா இருக்குது சென்னை மாதிரி இடத்துல ஐடி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி சென்னையோட சுற்றுப்புறம் ஹோசூர் கோயம்புத்தூர் மாதிரி இடத்துல இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி திருப்பூர் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கொடுக்கும் மாதிரி இது இருக்குது அக்ரிகல்ச்சரை மட்டும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அது சப்சிஸ்டன்ஸாவோ இல்ல ஒரு ப்ளூ காலர் அடிப்படை ஊதியத்தையோ மட்டுமே கொடுக்க முடிய இதாதான் இருக்கும் ஒரு பெரிய அளவுல இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொண்டு வந்தாதான் அதை விட அதிகமான ஊதியத்தை நம்ம நிறைய பேருக்கு கொடுக்க முடியும் நிறைய பேரை வந்து வறுமை கோட்டுக்கு மேல எடுத்துட்டு வர முடியும் சோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படின்னு இருந்தாதான் நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகமா அடைய முடியும் பொருளாதார வளர்ச்சி இருந்தாதான் உங்களுடைய எழுத்தறிவு விகிதம் லிட்ரஸி அப்படின்றது கூடும் ஏன்னா இது மூணுமே ஒரு விஷய சைக்கிள் நீங்க இல்லிட்ரேட்டரா இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களால எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கும் நீங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மியா இருக்குது இல்லிட்ரேட்டரா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய ஹெல்த் போகும் இந்த மூணையும் பிரேக் பண்ணணும் இல்லிட்ரஸி ஹெல்த் அண்டு பொருளாதாரம் இது மூணுமே லிங்க்டு இது பண்ணோம்னா உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேணும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிறைய அளவில் கிரியேட் பண்ணோம்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வேணும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அதுக்கு தேவையான ஓர்ஸ் வேணும் இது வேணும் ஸோ அப்படிங்கும் போது லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக மல்காங்கிரி மல்காங்கிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரிசாவில் இருக்குது நம்ம ஓர் பெல்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஜார்க்கண்டாக இருக்கட்டும் ஒரிசாவாக இருக்கட்டும் இது எல்லாம் பேக்வேர்டு ஏரியாஸாக இருக்குது ட்ரைபல் ஏரியாஸாக இருக்குது ஸோ இப்படி அவங
ஃப்ரிக்ஷன் உருவாகுது அங்கே உள்ள ட்ரைபல்ஸு அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை நம்ம இது பண்ணுறோம் அவங்களுடைய இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்தாலும் இது இல்லாமல் எப்படி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனை கொண்டு போகிறது வளர்ச்சியை கொண்டு போகிறது ஸோ ஒரு மாய தோற்றம் உருவாக்கப்படும் அந்த ட்ரைபல்ஸ் கிட்டே இங்கே பார்த்தியா இந்த மலை உனக்கு சொந்தம் இந்த இது உனக்கு சொந்தம் ஆனால் வெளியிலேருந்து படிச்சுட்டு வந்த வெளியிலேருந்து வர்றவங்க எல்லாத்தையும் சுரண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அவங்க தான் சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்க தான் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுக்கும் வெளியிலிருந்து அங்கே வேலைக்கு போகிற மற்றவங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த சோசியல் எக்கனாமிக் டிஃபரன்ஸை வச்சுட்டு ஒரு இதை லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் பீப்புள் இது பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு சொந்தமாக இருக்கணும் இதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாய தோற்றத்தை அவங்களால ஏற்படுத்த முடியும் ஸோ இது எகெயின் சேம் லிங்கேஜஸ் பிட்வீன் டெவலப்மெண்ட் அண்டு எக்ஸ்ட்ரீமிசம் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சிடரிங் தி த்ரெட்ஸ் இன் சைபர் ஸ்பேஸ் போர்சஸ் ஃபார் தி செக்யூரிட்டி இந்தியா நீட்ஸ் அ டிஜிட்டல் ஆம்ட் ஃபோர்சஸ் டு பிரிவென்ட் கிரைம்ஸ் கிரிட்டிகலி எவாலுவேட் தி நேஷனல் சைபர் செக்யூரிட்டி பாலிசி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அவுட்லைனிங் தி சேலஞ்சஸ் பெர்சீவ் இன் இட்ஸ் எஃபெக்டிவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இப்போ இதுல பாருங்க கான்செப்சுவல் ஏரியாஸ் மட்டும் கேட்காம ஒய்டன் பண்றாங்க என்ன ஒய்டன் பண்றாங்க டெக்னிக்கல் ஏரியாஸ்குள்ள வராங்க இந்த வருஷத்துல cloud hosting of uh, servers is a wise machine based hosting of in house machine based hosting of government servants rendavathu idula varanga armed forces special power acts related to then current affairs iss then related to current affairs adukaprom policies government policy 2013 la ulla cyber security policy e discuss panna solranga இப்ப டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு வருவோம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா அப்போ உள்ள மீடியால உள்ள டேர்ம்ஸ் ஹார்ட் பர்ஷூட் அண்ட் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் ஆர் யூஸ்ட் இன் கனெக்ஷன் வித் ஆம்டு ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் டெரரிஸ் அட்டாக்ஸ் டிஸ்கஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பாக்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக் ஆக்ஷன்ஸ் இப்ப ஹார்ட் பர்ஷூட் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் அப்போ மீடியால ரொம்ப அதிகமா அதுவும் குறிப்பா டிவிகள்ல ரொம்ப புகழ்ந்து பேசப்பட்ட ஒரு வேர்ட்ஸ் ஹார்ட் பர்சியூட் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்படி வச்சுக்குவோம் நம்ம ஊரில் ஒரு திருநே இருக்கிறான் ஓகேங்களா அந்த திருநே வந்து இங்கே ஒரு திருட்டை செஞ்சுட்டு நேராக நம்ம ஒரு ட்ரெயினை பிடிச்சி ஆந்திரா போயிடுறான்னா நம்ம போலீஸை அவனை விரட்டி போய் ஆந்திராவில் வச்சு கை கைது பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஜூரி ஸ்டேஷனல் லிமிட் இஷ்யூஸ் வரும் அவங்க என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம்னா அங்கே போயிட்டு ஆந்திரா போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இது பண்ணணும் இல்லாட்டினா கோர்ட்ல இருந்து ஒரு வாரண்டை எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த வாரண்ட் அங்கே உள்ள கொடுத்துட்டு அங்கே உள்ள போலீஸை கூப்பிட்டுட்டு இது பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ இது ஒரு சாதாரண திருடனுக்கு இப்போ ஒரு தீவிரவாதியை வச்சுக்குவோம் ஒரு தீவிரவாதி வந்து இந்தியாவில் ஒரு தீவிரவாத செயலை செஞ்சுட்டு திருப்பி வந்து எந்த நாட்டிலேருந்து வந்தானோ எல்லையை கடந்து வந்து இங்கே தீவிரவாதம் செஞ்சுட்டு திரும்பி போறான்னா நம்ம எல்லையை தாண்டி அவனை போய் பர்சியூ பண்ண முடியுமா பண்ணிட்டு <laughs> 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 அங்க உள்ள தீவிரவாதிகளை பர்சியூவ் பண்ணி அங்க உள்ளவங்கள போயிட்டு அங்க கில் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அது வந்து ஹார்ட் பர்சியூட் அடுத்து வந்து சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள கரெக்டா இது பண்றது இப்போ சர்ஜரி பண்றாங்கன்னா நம்ம உடம்ப வெட்டி உள்ள இருக்கிற இதை நீக்கிட்டு திருப்பி சரி பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா கரெக்டா எப்படி வெட்டணும் எப்படி இது பண்ணணும் மத்த இடங்களுக்கு அது பரவாம அதனால பொது நோய் தொற்று எது ஏற்படாம இப்போ எப்படி சொல்றது நீங்க ஒரு கத்தியோ இல்ல ஒரு இதோ உங்க இதுல கட் பண்ணிடுச்சுன்னா அது புண்ணாயிடும் அதே ஒரு டாக்டர் வந்து ஓபன் பண்ணி இது பண்ணி அதை ஸ்டிச் பண்ணி கரெக்டா பண்ணி கொடுத்தாருனா சரியா பண்ணும் அது உடம்ப சரி பண்ணும் ஸோ அது மாதிரி தீவிரவாதிகள் மேல நடக்கிற ஸ்ட்ரைக்ஸ் பின் பாயிண்டடா அக்யூரேட்டா அவங்க மேல நடத்தப்படுற தாக்குதல் அதுல வந்து கொலைட்ரல் டேமேஜ் இல்லாத தாக்குதல் இப்போ தீவிரவாதியை கொல்ல போயிட்டு அது ஒரு பெரிய அளவில் வெடித்து இதாகாம மற்றவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாம யாரை நம்ம டார்கெட் பண்றோமோ அவங்கள மட்டும் குறி வைத்து தாக்குதல் தான் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஸோ அதோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டெரரிசம் இஸ் எமர்ஜிங் அஸ் அ காம்படிட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி ஓவர் தி லாஸ்ட் ஃபியூ டெக்கேட்ஸ் அனலைஸ் தி அபோ ஸ்டேட்மெண்ட் இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து இந்த காஷ்மீர் டெரரிசம் பத்தி பார்க்கும் போது டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் பத்தி பார்க்கும் போது நம்ம விரிவா பார்க்கலாம் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பீரியட்ல ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன் வரும் 
திடீர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹிஸ்புல் முஜாகுதீன் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் லஷ்கர் இ தொய்பா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அடுத்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அல் பதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திடீர்னு பார்த்தா புது பேரில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்துருச்சு இப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் ஆக்டிவாக இருக்குது மித்த ஆர்கனைசேஷன்லாம் ஆக்டிவாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நம்ம எப்படி பார்க்கணுன்னா பாகிஸ்தான் அவங்க பேச்சு யார் கேட்குறாங்களோ அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணி காஷ்மீருக்குள்ளே அனுப்புவாங்க ஸோ ஆளை மாற்றி அனுப்பும் போது ஆர்கனைசேஷன் பேர் மாறும் ஸோ அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்டு அல் கொய்தா இது மாதிரி இருக்கிற இவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு காம்படிஷன் வரும் யார் வந்து உண்மையிலே இது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த இது ரிலேட்டடாக தான் இது கேட்கப்பட்டது அது இல்லாமல் இதுவும் இருக்கும் இப்போ ஒரே ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் அது வந்து ரெண்டு மூணு துண்டா உடையும் இப்போ உல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லி அசாமில் இருக்குது யுனைடட் லிபரேஷன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அசாம் அது வந்து பருவான்னு ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சு அவர் ஆரம்பிக்கல அவர் தான் முக்கியமான லீடராக இருந்து ரொம்ப காலம் இருந்தார் இப்போ அது உடஞ்சி போச்சு இது பண்ணிச்சு அவங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்தாங்க அதுலேருந்து ஒரு குரூப் வெளியேறி இது பண்ணி போனாங்க ஸோ அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற காம்படிஷன்ஸ் அந்த ஆங்கிள்லையும் நீங்க இதை எடுத்துட்டு போகலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்க் டியூ டு டிஃபிகல்ட் டெரைட் அண்ட் ஹாஸ்டில் ரிலேஷன் இன் சம் கண்ட்ரிஸ் எலிசிடேட் சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் எஃபெக்டிவ் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ இதுல நம்ம உதாரணமா என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ பாகிஸ்தான்ல இருந்து நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றதுனால அதை ஃபென்சிங் போட்டுட்டோம் நம்ம அந்த ஒர்க்கை வந்து டூ தௌசண்ட் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டோம் ஓகேங்களா இருந்தாலும் காஷ்மீருக்குள்ள தீவிரவாதிகள் வராங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டரை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம ஃபென்ஸ் போட்டு முடிச்சுட்டோம் இருந்தாலும் வராங்க ஏன் வராங்க அப்படின்னா இதுதான் காரணம் என்ன காரணம் அப்படின்னா மவுண்டனஸ் டெரைனில் உங்களால் கண்டினியூஸாக ஃபென்ஸ் போட முடியல அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் காஷ்மீர் மாதிரி குளிர் பிரதேசத்தில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நம்ம ஊரில் மழை காலத்தில் மழை பெய்கிற மாதிரி அங்கே விண்டரில் ஸ்னோ ஃபால் விழுது ஸ்னோ விழுந்தால் எவ்வளோ விழுது பத்து அடிக்கு ஸ்னோ விழுது அந்த ஃபென்ஸை ஃபுல்லாக ஸ்னோவே மூடிடுது நிறைய ஆறுகள் நதிகள்லாம் போகுது அந்த இடத்துல எல்லாம் உங்களால் ஃபென்ஸ் போட முடியறது இல்லை நதிகள் வந்து சமதளத்தில் ஓடினாலும் நம்ம இங்கேருந்து உட்காந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக வாட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது மலைகளுக்கு நடுவில் வளைந்து வளைந்து ஓடுது ஸோ அதான் டிஃபிகல்ட் டெரைன் அண்ட் ஹாஸ்டல் ரிலேஷன்ஸ் சில கண்ட்ரிஸ் வந்து அவங்க வந்து நமக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுறது இல்லை இப்போ அவங்களுமே யாரையும் அந்த பக்கம் போக விடாமல் இது பண்ணாமல் நமக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வேற அதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க அடுத்து எகைன் நம்ம இந்த டெக்னிக்கல் ஏரியாஸ்க்கு வராங்க யூஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் அண்ட் சோசியல் மீடியா பை நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் ஃபார் சப்பர்சிவ் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இந்த ஸ்டேட் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் அது ஒரு முக்கியமான டெஃபினிஷன் அதுவும் நம்ம சப்சிக்வெண்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த இன்டர்நெட்டை அவங்க யூஸ் பண்ணுறத பற்றி ஹவு திஸ் ஹேஸ் பீன் மிஸ் யூஸ்ட் இன் தி ரீசன்ட் பாஸ்ட் அண்ட் சஜஸ்ட் ரெமடிஸ் அடுத்து நம்ம டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்க்கு வந்துடுவோம் பொட்டன்ஷியல் த்ரெட்ஸ் ஆஃப் சைபர் அட்டாக் அண்ட் செக்யூரிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் டு ப்ரிவெண்ட் இட் ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி சைபர் செக்யூரிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் இது ஒரு முக்கியமான ஏரியா ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க அதையும் நம்ம பார்ப்போம் இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் பின் இன்ஃபெஸ்டட் வித் இன்சர்ஜென்சி ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் அதனால் இஸ் த மேஜர் ரீசன்ஸ் ஆஃப் ஆர் தி சர்வைவல் ஆஃப் ஆம்டு இன்சர்ஜென்சி இந்த ரீஜன் நார்த் ஈஸ்டில் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் வந்து நாகா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் மிசோராம் திரிபுரா மணிப்பூர்னு எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அசாமனும் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு ஸோ இவங்க கண்டினியூஸாக இந்த இடத்துல இவ்வளோ லாங்காக இது இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன ஸோ மெயினான காரணம் அந்த லிங்கேஜஸ் பிட்வீன் டெவலப்மெண்ட் அண்டு டெரரிசம் அங்கே வந்து போதிய அளவில் டெவலப்மெண்ட் ஆகலை ஈவன் பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கூட இன்னொரு இப்போ லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வந்து சரியான ரோடு வசதியோ கம்யூனிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸோ இல்லாமல் அந்த ஏரியாஸ் இருந்தது அது ஒன்று அடுத்தது இப்போ இந்த லேட்டஸ்ட்டு இப்போ இன்னைக்கு கூட நீங்க இன்னைக்கு மீன்ஸ் இது நாளைக்கு லெக்சர் இல்லையா பதினாறாம் தேதி கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்னி பாத்துன்ற ஸ்கீம் கொண்டு வந்ததுக்கு எகேன்ஸ்டா மா பேலன்ஸ் இன் ஹரியானா ஸோ அது ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளமா வருது பை கிவிங் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் அனலைஸ் தி காஸ் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் சச் மா வலையன்ஸ் தி ஸ்கர்ச் ஆஃப் டெரரிசம் இஸ் அ கிரேவ் சேலஞ்ச் டு நேஷனல் செக்யூரிட்டி வாட்
சிபிஎஸ்இயை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸ்லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணி இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா எனிமிரேட் தி ரீசன்ஸ் ஒய் இண்டியா ஹேஸ் டிஸ்டன்ஸ் இட் செல்ஸ் ஃப்ரம் தி சேம் சைனாவோட ஒன் பெல்ட் ஒன் ரோட் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இருக்குது அதில் நிறையா கண்ட்ரிஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இன்க்ளூடிங் நம்ம ஸ்ரீலங்கா அதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்றதை பார்த்தோம் கம்பன தொட்டா போட்டை எழுதி கொடுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு பட் இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அதோட அதில் ஏன் இந்தியா ஜாயின் பண்ணலன்றதை கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து இந்த லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அதாவது இந்த மாவோயிசம் இஸ் ஸ்ட்ரோயிங் டவுன்வேர்ட் ட்ரெண்ட் பட் ஸ்டில் அஃபெக்ட்ஸ் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் அப்ரோச் டு கவுண்டர் தி சேலஞ்சஸ் எல்டபிள்யூஇயும் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க அடுத்து டேட்டா செக்யூரிட்டி ஹேஸ் அக்யூம்டு சிக்னிஃபிகன்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த டிஜிட்டலைஸ்ட் வேர்ல்ட் டியூ டு ரைசிங் சைபர் கிரைம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜஸ்டிஸ் பி என் ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி ரிப்போர்ட் அட்ரஸஸ் தி இஷ்யூ ரிலேட்டட் டு டேட்டா செக்யூரிட்டி வாட் இன் யூவர் யூ ஆர் தி ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் ஆஃப் தி ரிப்போர்ட் ரிலேட்டிங் டு ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பர்சனல் டேட்டா அடுத்து இந்தியாஸ் ப்ராக்சிமிட்டி டு தி டூ ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் இல்லிஸ் இட் ஓபிஎம் க்ரோயிங் ஸ்டேட்ஸ் ஆஸ் என்ஹன்ஸ்டர் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸ் பிக்கஸ்ட் ஓபிஎம் க்ரோயிங் ஸ்டேட்ஸ் டூ ஒன்று வந்து ஆப்கானிஸ்தான் இன்னொன்று வந்து மியான்மர் எக்ஸ்பிளைன் த லிங்கேஜஸ் பிட்வீன் ட்ரஃப் டிராஃபிக்கிங் அண்ட் இல்லிசிட் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் கன் ரன்னிங் மணி லாண்டரிங் அண்ட் கியூமன் டிராஃபிங் வாட் கவுண்டர் மெஷர் ஷுட் பி டேக்கன் எகன் கான்செப்ஷியல் கொஸ்டின்ஸ் வி ஷுட் பி கிளியர் அபவுட் தி கான்செப்ட்ஸ் இன் தீஸ் So, 2018 வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் தேர்ட்டீன் டு செவன்டீன் கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போயிருந்தீங்கனாலே ஈஸியாக எழுதியிருக்கலாம் எக்ஸப்ட் தட் பி என் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கமிட்டி ரிப்போர்ட் ஏன்னா எல்டபிள்யூ எக்ஸ்ட்ரீமிசம் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டு சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் காரிடோர் ஏழு ஏரியர்ஸில் இருந்து வந்த கொஸ்டின்ஸ் திஸ் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பேட்டர்ன் பார்க்குறோம் எல்டபிள்யூ லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் பார்க்கணும் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸில் சைனா ரிலேட்டடாக சைனாவோட பாகிஸ்தான் இது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாலிசி பேப்பர்ஸ் கேட்குறாங்க சைபர் செக்யூரிட்டி பாலிசி ஒன்று பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கமிட்டி ரிப்போர்ட் பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம நைன்டீனுக்கு வருவோம் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா எகைன் காஷ்மீரில் வந்து ஜமாத் இஸ்லாமிய இது பண்ணிவிட்டு ரொம்ப இன்டெப்தாக போய் கேட்டாங்க நார்மல் மீடியாவில் இந்த ஓஜிடபிள்யூன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஓவர் கிரவுண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஓவர் கிரவுண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு எப்படி வச்சுக்கோம் நான் பாகிஸ்தானிலிருந்து ஆயுத பயிற்சி பெற்று காஷ்மீரில் தீவிரவாதம் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கிற தீவிரவாதி காஷ்மீரில் என்னால் சர்வேவாக எத்தனை நாள் சர்வேவாக முடியும் நான் சாப்பிட்றதுக்கு எத்தனை நாள் தான் நான் காட்டுக்குள்ளே ஒளிஞ்சிட்டு இருக்க முடியும் அது வின்டர் மாதத்தில் நான் தங்குறதுக்கு வின்டரில் பாதுகாப்பாக தங்குறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் நான் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு வேணும் நான் கொண்டு வரும்போது கொஞ்சம் கொண்டு வந்திருந்தேனாலும் இது வேணும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இருக்கும்போது என்னுடைய செலவுகள் இருக்கும் நான் வந்து கம்யூனிகேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து பாகிஸ்தான் கூட இது பண்ணோம் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்பப்போ இது எல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு அங்கே ஒருத்தர் தேவை லோக்கல் காஷ்மீரி தேவை அவர் பேர் தான் ஓவர் கிரவுண்ட் ஒர்க்கர் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு குடிமகனாக இருப்பார் இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா இவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் தான் ஹெல்ப் பண்ணுவார் அதுக்கு பதிலாக இவங்க வந்து பணம் கொடுப்பாங்க ஸோ கான்ட்ரரி டு பாப்புலர் பிலீஃபு இவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படுறாங்கிறது ஒரு மோட்டிவேஷனாகவே இருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆதரவாக செயல் பண்ணோம் அவங்க நம்ம காஷ்மீரோட விடுதலைக்காக நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது கேட்குறதுக்கு வேணா நல்லா இருக்குமே தவிர பிரயோஜனம் இருக்காது ஏன்னா நீங்க இப்படி ஹெல்ப் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சா வாழ்க்கை பூரா ஜெயிலில் இருக்க போறீங்க அதனால பயம் இருக்கும் ஸோ இப்ப இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஓஜிடபிள்யூஸ்க்கு பெரிய மோட்டிவேஷன் என்னன்னா குயிக்கா ஈஸியா பணம் கிடைக்கும் ஸோ இவங்க வந்து சும்மா காசுக்காக வாங்கிட்டு அவர் கேட்கறதுக்கு சாப்பாடோ ஒரு விண்டர்ல மூணு மாசம் மட்டும் நான் இங்க தங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து இடம் கொடுக்குறவரோ இருப்பாரு ஓகேங்களா ஸோ ஆனா இவர் ஒன்றும் தெரியாத அப்புராணி அப்படின்னா இல்லை ஒரு தீவிரவாதிக்கு உதவுறாரு ஸோ அவங்களுடைய ரோல் பற்றி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது நார்மலாக பேப்பரில் ஓஜிடபிள்யூன்ற நாமன் கிளேச்சரோ இதோ சொல்லி வராது நம் அதுவும் குறிப்ப
analyze the change, changes in the context of prevailing security environment while discussing the scopes and reasons for opposing the EAPA by human rights organization. Now, here again, Absala Vandu Sonalia, the money that would be a Vadiki, the other Venal Nuthi Sona Pala, Sunday, then Perla Kura, the Paikala Sodala under the money that would make him eat in a sale, Abdina Anga Sonanga Abdine. Ada Nertla, the Teva Yen and Radem Pato. Uh, you may targeted killings and the trick. Uh, Abdinga Modu security forces ala Sudan Drama sail Padamudia or area lavando or petrol cupordo, uh, Ila Tira Vadigal Rang Londra, Swadana Pandrado, Mudia the Kari Mairo. So Anga Ungulk ever come either ending in a balance punny, Yeladano. Adituandu cross border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of border in northeast area. Examine the various challenges currently emanating across the India Myanmar border. Also discuss the steps to counter the challenges. So, if India Myanmar border is an interesting border. அது எப்படி Abdin Sona, if then the India Lim Seri, Sri Lanka Lim Seri, Namatamal Regal Irkro. But to endure a specific separation, Irkade, Namal Rendu Nadula, Park Strait, Gulf of Manar or Kadal Riker. So other than a physical barrier, but Anga Vandu Pathina, Abdikadikar, Abdikadir, other than the land border. In the Poka Irkrong Lodi, Sonda Karanga, and the Poker Granga, and the Poker Grong Lodi, Sonda Karanga, in the Poker Granga, or in a Kulu as Saint Unga, and to Pokamo as Sikiranga. So Adu Lama and a Mayerkin Sonda Maria, the porous border. India Pakistan border, when the Patina, Ipo Gujarat, Rajasthan, La Punjab, La Fulla fenced or a physical barrier create Panito. Mundi or Nupur Sangal Munadi, Palavan Atle, the Valia, Yaro, Poramari, Rinchi, Popo Mudia, fully fence port, border security force and Ertinama Patheto, or physical barrier create Panito. But India, Myanmar border land, the Vila. So other related and a question. Adthanama cyber security on the top. What is Cyber Dome Project? How it can be useful in controlling internet crimes in India? Ipo last year question. Last year question, different types of cyber crimes and measured. Required to be taken to fight the menace. Then again, border management for effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny any local su support to militants and also suggest ways to manage favorable perception among locals. What are the sound determinants of left wing extremism in eastern part of India? Strategy should uh, uh, what strategy should government of India, civil administration, and security forces adapt to counter the threat in these affected areas? Analyze the internal security and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh, and Pakistan borders, including LOC. Also, discuss the role played by various security agencies. If you look at the terrorism movement of militants, uh, Bangladesh border, Sola, human trafficking. அது சொல்லலாம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த fake indian currency notes ficn னு சொல்ல வர்ற கள்ள நோட்டு போலக்கம் பங்களாதேஷ் வழியா தான் உள்ள வருது அதை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ இப்போ இந்த நாலு क्वेश्चन மே பாத்தீங்கனா இதல வந்து பாத்தீங்கனா ஏர்க்னே உள்ள प्रीवियस இயர் क्वेश्चन पेपर्स எல்லாம் நீங்க சால்வ் பண்ணிருந்தீங்கனா இந்த क्वेश्चंस எல்லாம் रिलेटेड क्वेश्चंस தான் தோணும் புது क्वेश्चंस ஆ எதுவும் தோணாது சோ இப்போ நம்ம அப்ரோச் இல்ல லாஸ்ட் 8 இயர்ஸ் உடைய क्वेश्चंस பார்த்துட்டோம் so general themes irukudhu ipo idoda out sorry 20 ka 21 nu irukke 21 like how emerging technologies and globalization contribute to money laundering so money laundering pathina erkne or question paatham adukapra ipo da varum elaborate measures to tackle the problem of money laundering at both at international and national levels money laundering abdina enna solrona laundering abdina enna pandrona illegal ah acquire panna money ya legal ah convert pandrathu Okay, that's why keeping in views of India's uh, internal security, analyze the compact of cross border cyber attacks. Also, discuss the defensive measures against the sophisticated attacks. Cyber attack questions. Analyze the multi dimensional challenges posed by external state and non state actors to the internal security of India. Also, discuss the measures required to be taken to compact these threats. Analyze the complexity and intensity of terrorism, it causes linkages and obnoxious nexus. Also suggest measures required to be taken to eradicate the menace of terrorism. Again, conceptual questions. So, we will ask all questions. We will ask material, and we will ask material, and we will ask the material, we will ask the material, we will ask the exam, we will ask the copy paste, and we will ask the question. We will ask the question. Yellow Costino, Unglodi concepts clear Arcano, 
நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எல்லா இடத்துலையும் வந்து சஜஸ்ட் மெத்தட்ஸ் சஜஸ்ட் மெஷர்ஸ் டிஸ்கஸ் தி மெஷர்ஸ் ரிக்கொயர்டு டிஸ்கஸ் த டிஃபென்சிவ் மெஷர்ஸ் ரிக்கொயர்டு எலாபரேட் மெஷர்ஸ் டு டேக்கிள் இந்த நாலு கொஸ்டின்மே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் அவங்க இப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க எலாபரேட் மெஷர்ஸ் டு டேக்கிள் தி ப்ராப்ளம் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் டிஸ்கஸ் டிஃபென்சிவ் மெஷர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் சஃபஸ்டிகேட்டட் சைபர் அட்டாக்ஸ் டிஸ்கஸ் மெஷர்ஸ் ரிக்கொயர்ட் டு டேக் அண்ட் டு காம்பேக்ட் தி த்ரெட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேட் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் சஜஸ்ட் மெஷர்ஸ் ரிக்கொயர்ட் டு பி டேக் அண்ட் டு எராடிகேட் தி மெனர்ஸ் ஆஃப் டெரரிசம் ஸோ உங்களுடைய கான்செப்ட் கிளியராக இருந்து நீங்கள் வந்து மெஷர்ஸ் கொடுக்க போகிறீங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்க ஸோ இது உங்களுடைய அனலிட்டிக்கல் எபிலிட்டியை டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்ததுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா சில தீம்ஸ் வந்து கண்டினியூஸ்லி ரிப்பீட் ஆகுது அது லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசமா இருக்கலாம் இல்லை பார்டர் மேனேஜ்மெண்டா இருக்கலாம் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இல்லை வந்து ரோல் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டர்ஸா இருக்கலாம் ஆக்ஸ் ஆம்டு ஃபோர்ஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ஸோ இல்லை இதுவோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸில் சைனா வந்து ஒரு ரெக்கரிங் தீம் சைனா எக்கனாமிக் காரிடோர் இப்போ அது ரிலேட்டடாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற கிரைசிஸு அது கம்பன தொட்டா அது எல்லாம் ஸோ இப்போது இந்த அனாலிசிஸ்லேருந்து என்ன அவுட் கம்க்கு நம்ம வரோம் அப்படின்னா ரோட் லைனிங் அதாவது குருட்டு மனப்பாடம் பண்ணுறதுன்றது கதைக்காகாது எனக்கு லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அப்படின்னா அதோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன இது என்ன அது என்ன அப்படின்னு ஒரு குருட்டு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே இங்கே ஒப்பிச்சிடலான்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் வரப்போகுது நீங்கள் வந்து அதோடய இம்பேக்ட் என்ன அப்படின்ற ஒரு அனலிட்டிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி உங்களுடைய கான்செப்ட்ஸ் கிளியராக இருக்குதா உங்களால் அனலிசிஸ் பண்ண முடியுதா அப்படின்றத பொறுத்து தான் இருக்கு கொஞ்சம் ஏரியாஸ் டெக்னிக்கல் ஏரியாஸ் லைக் சைபர் செக்யூரிட்டி சோசியல் மீடியா அதுக்கப்புறம் ஹெவி ரிலையன்ஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஏதாவது ஒரு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை ரிலேட் பண்ணி இது பண்ணி கொடுக்க போகிறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிங்கிள் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை டாபிக்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் ஒய்டு வெரைட்டி அது சைபர் என்ற டெக்னிக்கலும் இருக்குது பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டும் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரீமிசமும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி இனிஷியேட்டிவ்ஸும் இதில் வருது ஓகேங்களா ஸோ நீனாட்டுவரி நான் சப்சிக்வெண்ட் கிளாஸஸில் இந்த தீம்ஸு ஒன் பை ஒன்னாக கவர் பண்ணுறேன் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு இது ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை நீங்கள் இப்போ தான் மெயின்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரிப்ரேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ஒரி பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து தோ வி ஆர் ஹேவிங் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் பெர் இயர் ஆவரேஜாக ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸில் நிறையா இருந்தாலும் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தாலும் லாஸ்ட் செவன் இயர்ஸாக கண்டினியூஸாக ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் தான் கேட்குறாங்க இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நோட்ஸ் ஷீட்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலுமே வந்து இட் ஹார்ட்லி டேக்ஸ் ஒன் வீக் எஃபர்ட் ஒன் வீக் எஃபெக்ட் எடுத்து நீங்கள் நோட்ஸ் இதெல்லாம் இது பண்ணிடலாம் எனக்கு வந்து எந்த ஐடியாவுமே இல்லை நான் கம்ப்யூட்டர்ஸும் படித்ததில்லை எனக்கு இந்த டெரரிசம் பற்றியும் எதுவும் தெரியாது பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றியும் எதுவும் தெரியாது அப்படின்னாலும் யூ நீ நாட் ஒரி இப்போது கூகுள்லேயே போயிட்டு இதுக்கு மெட்டீரியல் பிடிஎஃப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா எக்கச்சக்கமான மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கிது இது லாஸ்ட் எயிட் நைன் இயர்ஸில் தான் வந்திருந்தாலும் சிசா டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து இந்த சிலபஸ் ரிவிஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நடந்திருந்தாலும் எங்கள் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டிரான்சிஷன் இருந்துச்சு எதுக்குமே மெட்டீரியல் கிடைக்காத ஒரு ஃபீல்டு இருந்தது இப்போ அப்படி இல்லை மெட்டீரியல் இஸ் அவைலபிள் ஸோ யாராச்சும் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் தெர் இஸ் நோ சிங்கிள் சோர்ஸ் கவரிங் ஆல் தீஸ் ஏரியாஸ் ஒரு கோச்சிங் சென்டரோட மெட்டீரியல் எனக்கு கிடைச்சது இது கிடைச்சது அது மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இல்லை இந்த ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் எழுதியிருக்கிற புக்கு இது நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா வெரி குட் இது நல்லா இருக்கு நானும் பார்த்தேன் பட் அது மட்டும் நமக்கு போதுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது மட்டும் போதாது ஓகேங்களா ஸோ எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் பிடிஎஃப் நீங்கள் போட்டு கூகுள் சர்ச் பண்ணாலே எல்லாமே கிடைக்குது எங்கெல்லாம் மெட்டீரியல் கிடைக்குமோ அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு பேசிக் ரீடிங் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இதெல்லாம் புதுசாக இருந்தாலும் உதாரணத்துக்கு லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் நார்த் ஈஸ்ட் இன்சர்ஜென்சினா என்ன காஷ்மீரில் ஏன் இது வந்தது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டிஸை நீங்கள் அப்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் பிகம்ஸ் யுவர் ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்த
மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் தேங்க்யூ நான் வழக்கமாக சொல்கிறது தான் என்னுடைய லாஸ்ட் லைன் இஸ் சேம் இன் கேஸ் பை திஸ் திங் தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும் நீங்கள் இந்த வருஷம் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் டோன்ட் ஒரி பெல்லிம்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெல்லிம்ஸ் இஸ் நாட் டெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் நாலேஜ் இட்ஸ் ஓன்லி அ ஃபில்டரிங் மெக்கானிசம் யூபிஎஸ்சியால் அப்ளை பண்ணுற லட்சக்கணக்கான பேரோடைய எஸ்ஏ டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர்ஸ் அதாவது அப்ஜெக்டிவ் இல்லாமல் விரிவாக எழுதக்கூடிய பேப்பர்ஸை எவால்வேட் பண்ண முடியாது அதனால அவங்க வந்து ஒரு ஃபில்டரிங் மெக்கானிசம் வச்சு அதை ஒரு மேனேஜபிள் லெவலுக்கு கொண்டு வராங்க தட் இஸ் டென் டு டுவெல் டைம்ஸ் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் அந்த ஃபில்டரிங் மெக்கானிசம் இஸ் நாட் தி டெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் நாலேஜ் ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த வருஷம் ஃபிலிம்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு நாலேஜ் இல்லையோ நம்மளால இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியாதோ அப்படின்ற செல்ஃப் டவுட்டு வேண்டாம் அது அறவே தேவையில்லாத ஒன்று இந்த எக்ஸாமை யார் வேணாலும் கிளியர் பண்ணலாம் இப்போ லாஸ்ட் வீக் கூட பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியாவில் பயங்கரமாக வைரல் ஆச்சு ஒரு கலெக்டர் அவருடைய டென்த்து மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்கிறாரு ரெண்டு பாடத்தில் ஜஸ்ட்டு பாஸ் ஆகியிருக்கிறாரு ஸோ அதனால விடாமுயற்சி இருந்தால் போதும் எல்லாரும் விடாமுயற்சியுடன் தொடர்ந்து இது பண்ணுங்க இது ஒன்றும் பெரிய இந்த டாபிக் இல்லை இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண வேண்டிய ஏரியா எனி ஒன் கேன் டூ இட் ப்ரொவைடட் ஒரு டென் டேஸ் எஃபர்ட் போட்டு மெட்டீரியல்ஸ் கேதர் பண்ணி நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா போதும் ஐ வில் ஆல்சோ சிப்பிங் வித் தி லெக்சர்ஸ் ஓகே பெஸ்ட் ஆஃப் லக் தேங்க்யூ